La visita técnica de Conatel a ULA TV terminó con la salida al aire de la señal del canal de la Universidad de los Andes, hoy día también el canal de los merideños. Una noticia muy triste que de inmediato generó reacciones de solidaridad por parte de la comunidad ulandina y de la sociedad civil. ULA TV es un medio informativo de los universitarios y para los universitarios que adicionalmente apoya a las acciones, apoya a lo que está haciendo el pueblo, lo que se está viviendo día a día en el país. Decimos no al cierre de la TV y vamos a defender nuestra televisora así como estamos defendiendo nuestro país. Este es el precio que estamos pagando los universitarios por defender la democracia y por defender la libertad. Nuestros amigos de ULA TV, que son gente de bien, gente trabajadora, comunicadores sociales dedicados a su trabajo, están siendo víctimas junto a toda la comunidad universitaria de una nueva arremetida del gobierno, de una nueva arremetida de esta dictadura que pretende silenciar a los medios de comunicación que todavía están del lado de la democracia. Nuestra solidaridad, nuestro apoyo, y estamos seguros que estas decisiones eh, que son ilegítimas, estas decisiones que no cubren con las expectativas ni con las necesidades de los ciudadanos a esta hora, pues sencillamente tendrán una solución, tendrán un cambio cuando el país entienda y cuando el gobierno entienda que queremos un nuevo camino, que queremos avanzar hacia el encuentro y que queremos avanzar hacia la libertad general de todos los ciudadanos. La posición de los estudiantes es la posición de cualquier demócrata en este país, rechazar lo que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ha querido hacer con nuestros medios de comunicación. Nos queda decirles a ellos es que estos errores que están cometiendo pues tienen un responsable. El Andrés Eloy Méndez, quien está a cargo de esta responsabilidad a nivel nacional, pues es el gran responsable del atropello a los medios de comunicación. Nosotros... Lamentamos y rechazamos contundentemente las actuaciones de Conatel, que sabemos que son órdenes de, del alto mando del gobierno nacional o del régimen. También tiene que ver el gobernador Alexis Ramírez con todos señal, los señalamientos que ha venido haciendo en contra de ULA TV. Lo que pretenden es callar las voces de los merideños, lo que pretenden es cerrar una ventana abierta, una ventana digna, una ventana de libertad como es ULA TV, pero se equivocan, se equivocan si creen que van a callar las voces libertarias de los merideños. Los merideños nos mantenemos en la calle, unidos a la de todos los venezolanos. El 2 de octubre de 1999, ULA TV... Bajo el nombre Canal 22, inicia sus transmisiones con barras y 23 días más tarde, el 25 de octubre, con pruebas de video y programación. Narcia Delgado, ULA Informa.